హాయ్ వ్యూవర్స్ ఈరోజు ఎంఎస్ వర్డ్ లో హోమ్ ట్యాబ్ లో ఎడిటింగ్ గ్రూప్ గురించి నేర్చుకుందాం ఇందులో చూడండి మనకు ఫైండ్ ఇక్కడ డ్రాప్ డౌన్ బటన్ ప్రెస్ చేస్తే ఫైండ్ అడ్వాన్స్డ్ ఫైండ్ గో టు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి రీప్లేస్ సెలెక్ట్ లో వచ్చేసి సెలెక్ట్ ఆల్ సెలెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ సెలెక్ట్ ఆల్ టెక్స్ విత్ సిమిలర్ ఫార్మాటింగ్ సెలెక్ట్ ప్యాన్ ఉన్నాయి సో వీటి గురించి ముందుగా మనం నేర్చుకుందాం ఫస్ట్ వచ్చేసి ఫైండ్ ఆప్షన్ చూడండి ఫైండ్ ఆప్షన్ అంటే ఏం లేదు కరెంట్ డాక్యుమెంట్ లో అది నంబర్ కావచ్చు వర్డ్ కావచ్చు లేదా ఏదైనా టెక్స్ట్ కావచ్చు ఒకవేళ మీరు సర్చ్ చేయాలనుకుంటే చూడండి ఈక్వల్ టు ర్యాండ్ అని టైప్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ మనము ఒక థర్టీ ఫోర్ పేజెస్ టైప్ చేస్తున్నాం రైట్ సో థర్టీ ఫోర్ పేజెస్ టైప్ చేసి నేను కొంత టెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ హెడ్డింగ్ ఒకటి ఇచ్చున్నాను హెడ్డింగ్ అంటే ఐ మీన్ లెసన్ వన్ అని టైప్ చేస్తున్నాను తర్వాత ఇక్కడ ఎక్కడో లెసన్ టూ అని టైప్ చేస్తున్నాను తర్వాత వచ్చేసి ఇందులో పార్ట్ వన్ అని టైప్ చేశాను ఓకే ఇక్కడ వచ్చేసి పార్ట్ టూ అని టైప్ చేస్తున్నాం కంటెంట్ సో ఇప్పుడు ఈ మొత్తం ఎన్ని పేజెస్ అయితే ఉన్నాయో టెక్స్ట్ ఇందులో ఏదైనా పర్టికులర్ వర్డ్ని మనం సెర్చ్ చేయాలనుకుంటే లేదంటే ఒక పర్టికులర్ హెడ్డింగ్ని సెర్చ్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఒక పర్టికులర్ క్యారెక్టర్ని సెర్చ్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఒక పర్టికులర్ పేజ్ని సెర్చ్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఈ ఫైండ్ అనే ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేసిన వెంటనే షార్ట్ కట్కి కంట్రోల్ ఎఫ్ ఇప్పుడు మనకు ఈ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ వర్షన్లో మాత్రం ఇలా నావిగేషన్ విండో వచ్చేస్తుంది అనమాట ఓకే సో ఇందులో ఫస్ట్ ఒకవేళ మీరు హెడ్డింగ్స్ చెక్ చేయాలనుకుంటే హెడ్డింగ్స్ తీసుకుంటారు హెడ్డింగ్స్ అంటే ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఓన్లీ టైప్ చేస్తున్నామండి ఇందులో లెసన్ వన్ అని ఉంది ఈ లెసన్ వన్ స్టైల్ హెడ్డింగ్ వన్గా పెట్టున్నాం పార్ట్ వన్ వచ్చేసి హెడ్డింగ్ టూగా పెట్టున్నాం తర్వాత ఇది లెసన్ టూ హెడ్డింగ్ వన్ స్టైల్ తర్వాత వచ్చేసి ఇందులో హెడ్డింగ్ టూగా పెట్టున్నాం ఇప్పుడు ఓన్లీ హెడ్డింగ్స్ మాత్రమే సెర్చ్ చేయాలనుకోండి నాకు చాలా ఉన్నాయి అప్పుడు నాకు ఓన్లీ హెడ్డింగ్ అంటే లెసన్ వన్ కావాలనుకోండి లెసన్ వన్ అని టైప్ చేసి ఎంటర్ ప్రెస్ చేసినట్టయితే లెసన్ వన్ వచ్చేస్తుంది మనకు చూడండి లెసన్ వన్ సెర్చ్ చేసినామా అదే పార్ట్ టూ కావాలనుకోండి ఇప్పుడు పార్ట్ టూ అని టైప్ చేసి ఎంటర్ ప్రెస్ చేస్తే పార్ట్ టూ వచ్చేస్తుంది పేజెస్ కావాలనుకోండి ఇప్పుడు టోటల్ మనకు పేజెస్ ఇక్కడ ఎన్ని కనిపిస్తున్నాయి ఒకే పేజ్ ఉందా చూడండి మొత్తం టెక్స్ట్ త్రీ పేజెస్ ఉంది కదా ఫైండ్లోకి వెళ్తే ఇప్పుడు పేజెస్ ఇక్కడ మనకు త్రీ కనిపిస్తున్నాయి జనరల్గా అయితే చూడండి మొత్తం ఇక్కడ లెసన్స్ ఉండడం వల్ల ఒకే పేజ్ కనిపిస్తుంది ఈ పేజ్ వన్లో ఉన్న టెక్స్ట్ని మాత్రమే సెర్చ్ చేయాలనుకుంటే మీరు ఆ పేజెస్ని సెలెక్ట్ చేసి ఆ టెక్స్ట్ని టైప్ చేసిన తర్వాత ఇందులో నాకు హెల్ప్ అనే వర్డ్ ఎక్కడెక్కడ ఉందో సెర్చ్ చేయాలా చూడండి హెల్ప్ అనే వర్డ్ ఇక్కడ చూడండి ఎల్లో కలర్లో ఎక్కడెక్కడ ఉందో చూపిస్తుంది పేజ్ టూ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం పేజ్ టూలో చూపించింది పేజ్ త్రీ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం పేజ్ త్రీలో చూపించింది అలా లేదు నాకు పేజ్ వన్ పేజ్ టూ పేజ్ త్రీ సంబంధం లేదు జస్ట్ ఈ వర్డ్ ఎక్కడ కలిపి ఎక్కడున్నా ఎంటైర్ డాక్యుమెంట్లో చూపించాలనుకున్నప్పుడు జస్ట్ రిజల్ట్స్లోకి వెళ్ళి హెల్ప్ అని టైప్ చేస్తే చూడండి ఎక్కడెక్కడ ఉందో అంత డిస్ప్లే అవుతుంది అదే కాకుండా ఇంకొకటి సేవ్ అని టైప్ చేస్తున్నాం చూడండి సేవ్ ఎక్కడెక్కడ ఉందో ఆ వర్డ్ అప్లైస్ అంతా మనకు డిస్ప్లే అవుతుంది అన్నట్టు ఇలా నావిగేషన్ ద్వారా చెక్ చేసుకోవచ్చు అట్లా కాకుండా ఇక్కడ ఫైండ్ ఆప్షన్లో డ్రాప్ డౌన్ బటన్ని ప్రెస్ చేసినప్పుడు అడ్వాన్స్డ్ ఫైండ్ అని వచ్చేస్తుంది ఈ అడ్వాన్స్డ్ ఫైండ్ అనే ఆప్షన్ యూజ్ ఏంటంటే మనం టెక్స్ట్ని డైరెక్ట్గా చూడండి మ్యాచ్ కేజ్ చేసుకోవచ్చు ఒక వర్డ్ని సెర్చ్ చేయొచ్చు క్యారెక్టర్ని మాత్రం సెర్చ్ చేయొచ్చు అడ్వాన్స్డ్ ఫైండ్లోకి వెళ్ళినప్పుడు ఈ ఫైండ్ అండ్ రీప్లేస్ డైలాగ్ బాక్స్ వస్తుంది ఈ ఫైండ్ వర్డ్ బాక్స్లో మీరు ఏం టైప్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ వర్డ్ కంపల్సరీ ఇక్కడ ఉండి ఉండాలి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఫస్ట్ అని టైప్ చేశాను ఫస్ట్ అని టైప్ చేసి నెక్స్ట్ బటన్ని ప్రెస్ చేస్తే చూడండి ఓకే లేదు ఎందుకంటే ఇక్కడ ఈ వర్డ్ ఏదైతే టైప్ చేస్తున్నా ఇది డాక్యుమెంట్లో ఉండాలి ఇప్పుడు నేను ఫిట్స్ సెర్చ్ చేయాలనుకున్నాం చూడండి ఫైండ్ వర్డ్ బటన్ ప్రెస్ చేస్తే ఇక్కడ సెలెక్షన్ టైప్లో చూపించింది ఇప్పుడు ఫైండ్ నెక్స్ట్ ఎక్కడెక్కడైతే వర్డ్ ఉందో మొత్తం చూపిస్తుంది అనమాట సర్చింగ్ అంతా కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత చూడండి మొత్తం చెక్ చేసాం సో విఆర్ ఫినిష్డ్ సర్చింగ్ ద డాక్యుమెంట్ అని డిస్ప్లే వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ ఇందులో ఓన్లీ సో మొత్తం ఆ పర్టికులర్
వేరే వర్డ్ ని రీప్లేస్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఇక్కడ రీప్లేస్ రీప్లేస్ షార్ట్ కట్ కి వచ్చేసి కంట్రోల్ హెచ్ అనమాట ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టెడ్ వర్డ్ ప్లేస్ లో కొత్త వర్డ్ ని రీప్లేస్ చేయాలనుకున్నప్పుడు మనం రీప్లేస్ అనేది ఇచ్చేస్తాం బట్ ఫైండ్ వర్డ్ లో మీరు ఏం టైప్ చేయాలనుకున్నారు ఫిట్స్ కదండి విత్ బాక్స్ లో జస్ట్ వేరే పేరు ఏంటంటే మిన్ని అని టైప్ చేస్తున్నాం ఒక పర్టికులర్ సెలెక్టెడ్ వర్డ్ అయితే రీప్లేస్ రీప్లేస్ అవ్వాలంటే మొత్తం డాక్యుమెంట్లు ఈ వర్డ్ ఎక్కడైనా ఉండి రీప్లేస్ ఆల్ ప్లేస్ చేయండి మొత్తం మిన్ని మిన్ని ఇలా వచ్చేసిందా మరి సేమ్ ప్లేస్లో ఇది రావాలనుకోండి అప్పుడు మనం మిన్ని ప్లేస్లో ఫిట్స్ అని టైప్ చేస్తున్నాం రీప్లేస్ ఆల్ చూడండి అలా ఎగ్జిస్టెడ్ వర్డ్ ప్లేస్లో న్యూ వర్డ్ని రీప్లేస్ చేసుకోవడానికి రీప్లేస్ అనే ఆప్షన్ వాడతాం ఓకే నెక్స్ట్ ఇదే ఫైండ్ వర్డ్ డైలాగ్ బాక్స్ లో ఇంకొక ఆప్షన్ ఉంది ఏంటంటే గో టు దీని షార్ట్ కట్ కి కంట్రోల్ జి యూజ్ చేస్తారు యాక్చువల్ గా ఈ గో టు ఆప్షన్ యూజ్ ఏంటంటే కర్సర్ ని ఒక పేజ్ నుంచి ఇంకొక పేజ్ కి కర్సర్ ని ఒక లైన్ నుంచి ఇంకొక లైన్ కి ఒక సెక్షన్ నుంచి ఇంకొక సెక్షన్ కి ఇలా మూవ్ చేసుకోవడానికి ఈ గో టు అనే ఆప్షన్ యూజ్ అవుతుంది ఓకే సో ఈ గో టు ఆప్షన్ లో చూడండి మనకి ఇక్కడ పేజ్ సెక్షన్ లైన్ బుక్ మార్క్ ఇలా ఉన్నాయి ప్రజెంట్ పేజ్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం పేజ్ నెంబర్ ఫైవ్ దగ్గరికి వెళ్ళాలనుకోండి పేజ్ నెంబర్ ఫైవ్ టైప్ చేసి గో టు అంటే పేజ్ నెంబర్ ఫైవ్ లేదు ఇక్కడ ఓన్లీ టోటల్ త్రీ పేజెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి థర్డ్ పేజ్ కి మూవ్ అయింది పేజ్ నెంబర్ టూ అని టైప్ చేసి గో టు అని ప్రెస్ చేసిన వెంటనే కర్సర్ డైరెక్ట్ గా చూడండి పేజ్ నెంబర్ టూ ఆఫ్ త్రీ పేజ్ నెంబర్ టూ లోకి మూవ్ అయిపోయింది పేజ్ నెంబర్ వన్ ఓకే ఇప్పుడు ఫస్ట్ పేజ్ లో పర్టికులర్ లైన్ దగ్గర మూవ్ చేయాలన్నప్పుడు ఇక్కడ మనం లైన్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం ఎంటర్ లైన్ నంబర్ థర్టీన్ అని టైప్ చేసి గో టు బటన్ ప్రెస్ చేస్తే థర్టీన్త్ లైన్ దగ్గర మూవ్ అయిందా లేదా తెలుసుకోవాలనుకున్నప్పుడు ఈ స్టేటస్ బార్ మీద ఇక్కడ మీరు రైట్ మౌస్ బటన్ ని ప్రెస్ చేయండి ఇందులో పైన లైన్ నంబర్ అని ఉంటుంది ఈ లైన్ నంబర్ మీద క్లిక్ చేసిన వెంటనే చూడండి ఇక్కడ మనకు లైన్ డిస్ప్లే అయింది ఎల్ఎన్ఎన్ ఇక్కడ లైన్ అని కనిపిస్తుంది కదండి లైన్ థర్టీన్ అని ఓకే అది లైన్ ట్వంటీ సిక్స్ అని ఎంటర్ చేసాం చూడండి ఇక్కడ ట్వంటీ సిక్స్ చూపించింది లైన్ టూ సిక్స్టీ అని టైప్ చేసాం గో టు సో ఇక్కడ లైన్ టూ సిక్స్టీ అనేది చూడండి లాస్ట్ ఎండ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు అన్ని లైన్స్ లేవు మూడో పేజీలో ముప్పై ఏడు లైన్స్కి వచ్చేసరికి అన్ని ఉన్నాయేమో బట్ ఇంకొకసారి వన్ ఫిఫ్టీ అని టైప్ చేస్తున్నా గో టు బటన్ ప్రెస్ చేసిన వెంటనే చూడండి మేర్గా వన్ ఫిఫ్టీ కాకుండా జస్ట్ ఒక నైంటీ గో టు బటన్ ప్రెస్ చేయండి చూడండి పేజ్ నెంబర్ త్రీలో ట్వంటీ ఎయిత్ లైన్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి నైంటీ లైన్స్ ఉన్నాయి అలా మనం ఒక లైన్ నుంచి ఇంకొక లైన్కి ఒక పేజ్ నుంచి ఇంకో పేజ్కి సెక్షన్కి బుక్ మార్క్కి వీటన్నింటికి కర్సర్ని ఒక చోటు నుంచి ఇంకో చోటుకి మూవ్ చేసుకోవడానికి ఈ గో టు ఆప్షన్ యూజ్ అవుతుంది ఇక్కడే చూడండి ఫైన్ రీప్లేస్ గో టు ట్యాప్స్ అనేది యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనండి సో ఇప్పుడు మనం ఫైండ్ రీప్లేస్ దీని గురించి నేర్చుకున్నాం తర్వాత సెలెక్ట్ ప్యాన్ చూడండి ఈ సెలెక్ట్ ఆప్షన్లో ఇక్కడ డ్రాప్ డౌన్ బటన్ ప్రెస్ చేస్తే ఫస్ట్ సెలెక్ట్ ఆల్ ఉంది సెలెక్ట్ ఆల్ అంటే ఏం లేదు షార్ట్ కట్ కి కంట్రోల్ అయ్యి మొత్తం ఎంటైర్ డాక్యుమెంట్ అంతా సెలెక్ట్ అయిపోతుంది అన్ని డాక్యుమెంట్లు ఎన్ని పేజీలు అయితే ఉన్నాయో అన్ని సెలెక్ట్ అయిపోతాయి సో కీబోర్డ్లో కంట్రోల్ ఏ ప్రెస్ చేసినా సరిపోతుంది అగైన్ సెలెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ అని ఉంది సెలెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఏం లేదు వెరీ సింపుల్ ఇప్పుడు ఇక్కడ టెక్స్ట్ టైప్ చేస్తున్నాం ఒక ఇన్సర్ట్ ట్యాబ్లో ఏదో ఒక ఆబ్జెక్ట్ని తీసుకున్నాను షేప్ని చూడండి ఒక షేప్ రెక్టాంగిల్ షేప్ తీసుకొని ఇక్కడ డ్రా చేశాను తర్వాత ఇంకొక షేప్ తీసుకున్నాం ఇక్కడ డ్రా చేసి పెట్టేసాం ఓకే వి షేప్స్ అనమాట ఇప్పుడు నేను టెక్స్ట్ని సెలెక్ట్ చేస్తే కంట్రోల్ ఏ ప్రెస్ చేసినప్పుడు లేదంటే మామూలుగా మౌస్తో సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు టెక్స్ట్ సెలెక్ట్ అవుతుంది బట్ ఈ సేప్ బయట వైపు ఉంది కాబట్టి ఓన్లీ ఆ బయట వైపు ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఆ సేప్ని సెలెక్ట్ చేసుకోగలుగుతున్నాం అలా ఇలాంటి సేప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఒక్కటే సెలెక్ట్ చేసుకోవాలన్నప్పుడు ఈ సెలెక్ట్ ఆప్షన్లో సెలెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ అని చూడండి ఆబ్జెక్ట్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు ఓన్లీ మనకు ఆబ్జెక్ట్ ఒక్కటే సెలెక్ట్ అవుతుంది టెక్స్ట్ సెలెక్ట్ అవ్వదు చూడండి ఆ ప్లేస్లో ఏవేవైతే ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయో అవి మాత్రమే సెలెక్ట్ అవుతాయి అన్నట్టు ఇప్పుడు వాటిని సెలెక్ట్ చేసుకుని మనం డిలీట్ బటన్ ప్రెస్ చేయొచ్చు ఓకే ఇలా సెలెక్ట్ ఆప్షన్ అనేది ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఎన్నేబుల
మళ్ళీ రెడ్ కలర్ పెట్టున్నాం ఈ పేరాగ్రాఫ్ కి గ్రీన్ కలర్ సెట్ చేసుకున్నాం ఇందులో సేమ్ పోలికలతో అంటే సేమ్ కలర్స్ ఏవేవైతే టెక్స్ట్ ఉన్నాయో అవి ఒక్కటే సెలెక్ట్ చేయాలనుకోండి ఇప్పుడు రెడ్ కలర్ ఎక్కడెక్కడ ఉందో ఆ టెక్స్ట్ ఒకటే సెలెక్ట్ చేయాలన్నప్పుడు అక్కడ కర్సర్ ఉంచాం సెలెక్ట్ ఆప్షన్లో సెలెక్ట్ ఆల్ టెక్స్ట్ విత్ సిమిలర్ ఫార్మాటింగ్ ఉంది కదా ఈ ఆప్షన్ యూజ్ చేస్తే చూడండి సేమ్ పోలికలతో ఉన్న కలర్ సెలెక్ట్ అవుతుంది ఇక్కడ గ్రీన్ కలర్ ఇక్కడ ఇక్కడ ఉంచాం సెలెక్ట్ టెక్స్ట్ విత్ సిమిలర్ ఫార్మాటింగ్ వచ్చిందా అలాగా సేమ్ కలర్తో ఉన్న టెక్స్ట్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి ఆప్షన్ వాడతాం చూడండి సో ఇక్కడ నెక్స్ట్ వచ్చేసి సెలెక్ట్ ప్యాన్ ఉంది ఈ సెలెక్ట్ ప్యాన్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏదైనా ఒక షేప్ ఉంది ఆబ్జెక్ట్ దీని ఆబ్జెక్ట్ అని చెప్పొచ్చు ఓకే సో ఆ ఆబ్జెక్ట్ ఏదైతే ఉందో ఇందులో నేరుగా సెలెక్ట్ ప్యాన్ అని క్లిక్ చేసినప్పుడు సో చూడండి ఆ రెక్టాంగులర్ ఫోర్ ఉంది కదా ఆ ప్యాన్స్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకుని వాటిని ఒకవేళ హైడ్ చేసుకోవాలనుకుంటే హైడ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే ఏమేమైతే ఇలాంటి షేప్స్ అయితే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా నాకు టెక్స్ట్ ఇక్కడ కనిపించకూడదు అనుకున్నప్పుడు హైడ్ అయ్యాలని క్లిక్ చేస్తే మొత్తం హైడ్ అయిపోతాయి మరి షో అలని క్లిక్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది మొత్తం షేప్స్ అన్నీ కూడా షో కనిపిస్తాయి అన్నట్టు ఇలాగ మనం ఈ సెలెక్షన్ ప్యాన్ అనేది యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనండి సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోస్ మొత్తం నేర్చుకున్నారు కదండి కంపల్సరిగా మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి దెన్ ఇప్పుడు ఇక్కడ హోమ్ ట్యాబ్ మొత్తం కంప్లీట్ అయిపోయినట్టే సో ఇవన్నీ ఒకసారి బాగా ప్రాక్టీస్ చేసి వాటి ఎక్సర్సైజ్ చేసినట్టయితే మీకు మొత్తం హోమ్ ట్యాబ్ అంతా వచ్చినట్టే ఓకేనండి సో మరెన్నో వీడియోస్ చేయాలనుకుంటే తప్పకుండా మీరు మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి లైక్ చేయండి ఓకే షేర్ చేయండి మీతో